हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल फिटनेस माय ड्रीम तो आज इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा मिक्स वर्कआउट फॉर बिगनर और मिक्स वर्कआउट करते हुए बिगनर्स क्या क्या गलतियां करते हैं और उन गलतियों को कैसे ठीक कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिन्होंने भी वर्कआउट शुरू किया है या वर्कआउट शुरू करने वाले हैं तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है तो फर्स्ट डे आपको जिम में कौन सी एक्सरसाइज करनी है और उन एक्सरसाइज को कैसे परफॉर्म करना है तो इस वीडियो में आपको उन सब चीज़ों के बारे में बताऊँगा पहली जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी पुशअप्स किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले हमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है मैं ऑलरेडी वार्म अप कर चुका हूं। अगर आप वार्म अप के बारे में नहीं जानते हो कि कैसे करना है तो उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से वीडियो को देख सकते हो और वार्म अप का जो सीक्वेंस होता है वो सीख सकते हो कि कैसे वार्म अप परफॉर्म करना है तो पुशअप्स लगाने की सबसे बेस्ट ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो हाथ है उनको आपकी जो लोअर चेस्ट है उसके पास से थोड़ा वाइड लेकर जाएं इतना वाइड कि आपके शोल्डर बीट से थोड़ा बाहर हो तो ये आपकी परफेक्ट पोजीशन होगी पुशअप्स लगाने के लिए अभी जो मैंने आपको ट्रिक बताई है पुशअप्स लगाने की उस ट्रिक को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अभी और फिर देखना कि आपके जो पुशअप्स हैं वो बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे आप कभी कन्फ्यूज नहीं होगे कि कितना कितनी विड रखनी है तो सबसे पहले आपने फ्लोर पर लेट जाना है ऐसे और आपके जो हैंड है वो अपनी लोअर चेस्ट के पास ले जाकर उनको थोड़ा वाइड करना है इतना वाइड कि आपके शोल्डर बीट से थोड़ा बाहर हो एंड देन आप पुशअप परफॉर्म करेंगे बिल्कुल स्लोली तो आपको एक सेट में 10 से 15 पुशअप्स लगाने हैं और ऐसे आपको तीन सेट करने हैं अगर आप ये वाले पुशअप्स नहीं लगा पाते हो तो आप इसकी जगह मॉडरेट पुशअप्स लगा सकते हो जो कि बहुत इजी है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे लगाने हैं तो आपको अपने जो नीज है वो फ्लोर से टच कर लेने हैं और इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हो इसके भी आपको तीन सेट करने हैं एक सेट में आपको 10 से 15 पुशअप्स लगाने हैं सेकंड जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी बटरफ्लाई तो अभी आपको मैं बता देता हूँ कि उसको कैसे परफॉर्म करना है तो सबसे पहले आपको वेट आपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग रखना है हैवी वेट बिल्कुल नहीं करना है आपने स्टार्टिंग में तो इसको लगाने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आपको चेस्ट अप रखनी है यहाँ पर आपका गैप होना चाहिए और इस तरह से आप एक्सरसाइज परफॉर्म करोगे नेगेटिव स्लो रखना है बिल्कुल इसके आप 10 से 12 रेपिटेशन करोगे और इसके थ्री सेट करोगे आप अब नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है ट्राइसअप पुश डाउन तो उसको किस तरह से परफॉर्म करना है वो आपको मैं भी बता देता हूँ सबसे पहले आपकी जो रिस्ट है उसको आपने ऐसे बिल्कुल नहीं रखना उसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है और शोल्डर ब्लेड को रिट्रैक्ट करके रखना है पीछे की ओर और, और जो आपकी एल्बो है वो पीछे की ओर रहेगी आगे बिल्कुल नहीं करके लगाना है ऐसे बिल्कुल नहीं लगाना आपने इसको पीछे की ओर रखना है ऐसे जब आप शोल्डर रिट्रैक्ट करोगे तो ये अपने आप पोजिशन आपकी सही हो जाएगी और आप इस एक्सरसाइज का अच्छे से बेनिफिट उठा सकते हो और इसको बिल्कुल स्लोली आपने परफॉर्म करना है और इसके भी आपको तीन सेट करने हैं और एक सेट में आपको दस से बारह रेपिटेशन लगाने हैं जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी लेट पुल डाउन तो इसको कैसे परफॉर्म करना है वो आपको मैं अभी दिखा देता हूँ तो सबसे पहले आपने क्या करना है जो मैंने आपको अभी बताया कि वेट आपकी जो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको रखना है और बिगनर्स को हमेशा अपनी बॉडी वेट और मशीनों का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए एक्सरसाइज के लिए उसको कम से कम फ्री वेट यूज़ करना चाहिए क्योंकि उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल कम होती है जिससे उसको इंजरी का इंजरीज के चांसेज ज़्यादा होते हैं तो वो ज़्यादा फोकस मशीनों पर और बॉडी वेट एक्सरसाइज पर ही करें तो वेट मैंने ऑलरेडी सेट कर लिया है अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और जो विड है इसकी आपको अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर इसको पकड़ना है ज़्यादा वाइड बिल्कुल नहीं पकड़ना है अपने शोल्डर विड से थोड़ा बाहर इसको पकड़ के रखें और कंसेंट्रिक फेस और इसेंट्रिक फेस हम हमेशा स्लो रखना है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी कि नेगेटिव हमेशा स्लो रहेगा इस तरह से आप इसको परफॉर्म करोगे फुल रेंज ऑफ मोशन इसके भी आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगाने हैं और तीन सेट इसे करने हैं नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी केबल बाइसेप्स कर बाइसेप्स के लिए हम डंबल का यूज़ नहीं करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ्री वेट हम कम ही यूज़ करेंगे मशीन का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम बाइसेप्स लगाने के लिए मशीन का यूज़ करेंगे और बाइसेप्स लगाने के लिए आपको क्या करना है आपकी जो एल्बो है उसको थोड़ा आगे रखना है और इस तरह से आपको परफॉर्म करना है 
बिल्कुल स्लो और इसके भी आपको टेन से ट्वेल्व रेपिटेशन करने हैं और तीन सेट इसे करने हैं नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी डम्बल शोल्डर प्रेस ओबियसली इसमें हम डम्बल का यूज़ करेंगे फ्री वेट का यूज़ कर रहे हैं अभी तो इसको कैसे परफॉर्म करना है सबसे पहले आपने घबराना नहीं है तो इसको करते हुए आपकी जो एल्बो है वो आगे की ओर होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं रखनी है उसको थोड़ा आगे की ओर टक करके रखना है एंड देन आप इस तरह से परफॉर्म करोगे फुल रेंज ऑफ मोशन तक लेकर जाओगे स्लोली आपने इसको परफॉर्म करना है और इसके भी आपको तीन सेट करने हैं एक सेट में आपको टेन से ट्वेल्व रेपिटेशन इसके लगाने हैं लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी वो होगी बॉडी वेट स्क्वाट्स तो बॉडी वेट स्क्वाट्स में जो आपके पैरों की पोजीशन होगी वो आपके शोल्डर वेट से थोड़ा बाहर होगी जैसा कि भी आप देख रहे हो तो इतना वाइड आपने रखना है और आपको इस तरह से स्क्वाट्स परफॉर्म करने हैं अगर आप स्क्वाट्स नहीं लगा पाते हो तो आप ऐसे किसी चीज़ का सहारा लेके स्क्वाट्स लगा सकते हो और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप एक सेट में 10 से 15 स्क्वाट्स लगाने हैं आपने तो इस तरह से आपने परफॉर्म करने हैं स्क्वाट्स तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेंगे तो एंड में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल ना करें और वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग ज़रूर करें क्योंकि वर्कआउट करते टाइम आपकी जो मसल हार्ड हो चुका है वहाँ पे ब्लड फ्लो स्ट्रेचिंग करने के बाद ही होगा जिससे वहाँ पे रिकवरी फास्ट हो जाएगी तो इसलिए स्ट्रेचिंग जरूर करें आई होप यू गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए